Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16h. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Oui, bonjour. Cette semaine, je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait à Brechko. C'est complètement au nord de la Bosnie. La presse écrite est déchaînée contre les Serbes qui, paraît-il, sont en train de faire des camps de concentration à Brechko. Et autour de Brechko, en Bosnie du Nord. Nous sommes en août 1992. Moi, je viens de finir un reportage sur un sniper qui a fait le tour du monde. Alors là, il y a un président d'une association franco-serbe qui me contacte et qui me demande si euh, cela ne m'intéresserait pas de faire des reportages du côté serbe. Alors ben moi, je, ça, ça m'enthousiasme. J'aimerais faire des sujets de tous les côtés. Et il me dit la chose suivante, demandez-moi ce que vous voulez. Ah, ben je dis, ben justement, j'ai peut-être une petite idée. J'aimerais bien aller tourner à Brechko. Il me dit, ben écoutez, je... Je vais voir, je vous recontacte. Six jours après, il me recontacte, il me dit, bah écoutez, euh, bingo, vous y allez dans deux jours. Ah, ben bah, moi je lui dis, tout de suite, <rire> une nouvelle aventure. Entre temps, moi je contacte la vie catholique qui a fait trois pages sur ces camps de la mort. Donc je contacte le journaliste, on n'est pas en, en compétition puisque lui, il est de la presse écrite, il dit écoutez, il n'y a pas de problème, moi je euh, j'ai su tout ça par des contacts des gens que je joins régulièrement par téléphone à Brachko et également, évidemment, le magazine Newsday qui a sorti l'affaire, qui a sorti l'affaire. Je lui demande s'il a une localisation exacte de ces camps. Il me dit oui, j'ai une localisation exacte. Ces camps se trouvent dans des entrepôts d'une usine. Je lui demande quelle usine. Il me dit les, les usines de Luca Brechko. Vous n'arriverez jamais à y aller. Aller à Brechko, c'est impossible. En effet, pour tout vous dire, Brechko est au nord de la Bosnie, à la frontière avec la Serbie, la Croatie et la Hongrie. Donc c'est un vrai problème pour y aller. La seule chose qu'on peut faire, c'est arriver en Hongrie, de Budapest, aller jusqu'à la frontière, à la frontière, passer la frontière, aller chez les Serbes, payer un peu les Serbes pour qu'ils nous laissent passer, et ensuite s'infiltrer en Bosnie-Herzégovine. C'est la seule solution. Le gars de l'association franco serbe me recontacte, il me dit « D'accord, c'est bon, on vous attendra en Hongrie, à la frontière. » J'arrive à Budapest, je prends une bagnole, je la laisse à la frontière hongroise, et puis j'attends le contact. Enfin, une voiture arrive, une superbe nana vient, me serre la main et me dit, écoutez, voilà, je suis la traductrice. 
montez dans la voiture. Je suis venu ici pour vous amener à Brachko. Alors, savoir exactement où on est passé, je ne sais pas. On change plusieurs fois de voiture. Enfin, la jeune femme qui m'accompagne me fait monter dans une voiture bourrée d'hommes armés. Et là, je me dis, bon, ça y est, on est arrivé. Je lui pose la question, elle me dit, oui, oui, on est, on est en Bosnie. Ah, j'arrive quelques heures plus tard à Brechko. Et là, je demande à voir l'homme qui commande le coin. Un colonel arrive, il me demande ce que je veux, je lui dis, écoutez, voilà, je voudrais aller aux entrepôts Luca Brechko. Et on prend sa voiture, on arrive devant, un entre... de... devant une série d'entrepôts où il y a... Lu où il y a une grande pancarte, Luca Brechko. Bon. Je visite donc tous les entrepôts. Il n'y a rien. Alors, c'est vrai, ils sont impeccables. On les a nettoyés, etc. etc. Alors, je demande le pourquoi de ce, de ce nettoyage. On me dit, bah oui, on... On entretient les lieux. Ben oui, pourquoi pas. Et puis, une chose quand même qui est, qui est incroyable, c'est que à 300 mètres, c'est la première ligne. Il y a des combats à 300 mètres. Donc, mettre un camp de prisonniers à 300 mètres d'une ligne de front, ça ne s'est jamais vu. C'est Ok, we go. Come here. Et c'est vrai que c'était très très chaud, mais très chaud. dessus. Il y a un mec qui se planque, un autre qui rampe sur la route, qui me dit de ramper comme lui. Moi, avec la bêta cam de 8 kg, c'est pas possible hein, de ramper. Ah, ça, je peux vous assurer. Maintenant, vous pouvez peut-être ramper avec vos téléphones, mais moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas ramper avec ma bêta cam. <rire> Et puis, chose extraordinaire, à un moment donné, je vais dans l'herbe et clac, je tombe un pied dans un trou. Et à ce moment-là, une balle de sniper. J'ai été sauvé car j'étais tombé dans un trou. Je l'aurais pris, en, en pris certainement en pleine tronche. Bon, on remonte, je vois des... 
je vais après avec des, avec des serbes qui sont au repos. Et au bout de 3-4 heures de, de tournage, je dis, bon, ok, je rentre. On repart en sens inverse. Il euh, y a une ambulance qui arrive. Il y a des chars qui viennent aussi. Et en face, qu'est-ce qu'il y a ben, En fait, il y, y a les Bosniaques et les Croates qui se sont alliés contre les Serbes à Brechko. J'arrive donc à repartir. Ma traductrice, qui ne m'a pas suivi sur le champ de bataille, me reprend en main. Et nous repartons vers la frontière. J'arrive à, à la frontière serbe. On reprend euh, toujours des, des bagnoles, on zigzag. Et je suis redéposé à la frontière hongroise. Je reprends ma voiture et à Budapest, premier avion. J'appelle le bureau, je leur dis que j'ai un scoop et qu'ils contactent les chaînes. La première, la première chaîne qui répond aura une exclusivité. Bon, il est très possible que ce journaliste de la vie catholique se soit fait complètement enfumer par des gens qui, à Brechko, voulaient faire courir une autre nouvelle. Bon, c'est très possible. Mais il est très possible aussi que ces camps aient été déménagés. Je ne sais pas. Mais la question reste là. Est-ce qu'il y a eu des informations ou pas Moi, je ne peux pas répondre. Ce que je peux dire, c'est que quand j'y suis allé, il n'était pas là où on m'avait dit qu'ils étaient. Point final. Ensuite, je suis allé voir le journaliste de la vie catholique. Je lui ai montré mon reportage qui était passé à France 2. Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il n'en pensait rien. Bon. Alors, je lui ai aussi demander quelque chose, est-ce qu'il allait faire un rectificatif dans son journal Non, pas de rectificatif. Et pourquoi Parce que ces camps ont certainement existé. Là, en tout cas, le non-rectificatif, alors que dans la même semaine j'étais allé à Brechko, là, il y a un Voilà quelques aventures, vous en aurez d'autres la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le pouce en avant. Merci.